Assalamualaikum viewers, this is Shuru Fushin and welcome back to the another video of Vocabular Part for IC speaking to Shan. Uh, today I will try to discuss about Vocabular Parts 2. So let's get so started. So viewers, I have the discussion part of the discussion the IELTS speaking test is a vocabulary or the English spoken level is a vocabulary and the first part of the So ask me part 2 So ask me the third word So first word আরেকটা কথা বলেনি যেটা আমি বরাবর বলি যে এখানে একটা দুইটা সেকশন থাকবে একটা কমন ওয়ার্ড সেকশন আর একটা হচ্ছে লেস কমন ওয়ার্ড অর সিনোনিম সো কমন ওয়ার্ডতে যেটা থাকবে সেটা খুবই কমন ওয়ার্ড আমরা সবাই জানি সেইটা নিয়ে আলোচনা করব সেইটা নিয়ে আলোচনা করব বলতে এইটার পরিবর্তে আমরা কিছু সিনোনিম জানব সেগুলো আমরা এখন থেকে ইউজ করার চেষ্টা করব সো এখানে দেখুন আজকে আমরা খুব কমন ওয়ার্ড so, আমরা কোনো কিছুতে বিরক্ত হয়ে গেলে কিন্তু এখন সবাই আমরা বলি উফ বোরিং টাইম বোরিং স্যার বোরিং এভরিথিং মানে একটু বিরক্ত হলেই আমরা বোরিং বলি তো এখানে যেটা বোরিং এর পরিবর্তে আমরা ইউজ করব এখন থেকে সেটা দেখুন থেরিয়াস মনোটোনাস আনইন্সপায়ারিং ডাল ইন্টারেস্টিং সরি সরি আনইন্টারেস্টিং তো ভিউয়ার্স এখানে পাঁচটা ওয়ার্ড লিখেছি আমি আপনি যে কোনো দুইটা ওয়ার্ড মনে রাখুন দ্যাটস এনাফ ফর ইংলিশ স্পোকেন বাট আপনি যখন সিনোনিম জানার জন্য পড়বেন কারণ যারা বিসিএস प्रिपरेशन নেবেন তাদের জন্য স্পেশালি বলছি তারা আপনারা সবাই মুখস্থ করে মানে সবগুলো মুখস্থ করে রাখবেন কাজে দিবে তো দেখুন এই ওয়ার্ডগুলো আমরা কিসের পরিবর্তে ইউজ করব বোরিং এর পরিবর্তে সো কিছু एग्जांपल দেখব আমরা এখন আমরা एग्जांपल গুলো প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্য দেওয়ার চেষ্টা করতেছি সো এগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন আপনি একটা সেন্টেন্স নিয়ে কাজ করবেন মানে আপনি একটা সেন্টেন্স ইউজ করতেছেন তখন কিন্তু ওই মানে সরি আপনি একটু যখন ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবেন সেই ওয়ার্ড যখন আপনি ইউজ করবেন তখন কিন্তু ওই ওয়ার্ডটা আপনি আপনার অনেক দিন মনে থাকবে বলে আমি আশা করি সো আপনারা ট্রাই করবেন ইউজ করার জন্য তো ফার্স্ট एग्जांपल এখানে দেখুন দা প্রসেস ওয়াজ টেডিয়াস এন্ড স্লো তো মনে করুন কেউ কিছু করতেছে বা আপনি কিছু করতেছিলেন সো সেটা আপনার কাছে মানে বিরক্ত কর এবং খুবই ধীরগতি মনে হয়েছে তখন আপনি এটা ইউজ করতে পারেন সেন্টেন্স যে দা প্রসেস ওয়াজ টেডিয়াস এন্ড স্লো তারপর দেখুন যেটা আমাদের সবার মানে হয় আর কি সবার হয় না কিছু কিছু এক্সেপশনাল আছেন माने exception ले बोला जाए classroom में घुमाई, हमारा माचा माते घुमाशे ना ताना, तो देखों दूसरी नंबर example जितने दे, दा जेटा लिखे थी, the teacher's low monotonous voice almost put me to sleep, माने आ माने कौन सारे अमन भावे class में चे, जेह तार भाई जब अपना खूब विरोध तो मन होचे, जेट अपने शून्ते ही पाचे ना, ये जो ने बोला थे, the teacher's low monotonous voice, माने शिक्षक तो আশা করি বুঝতে পেরেছেন এগুলো আমরা কখন ইউজ করব বোরিং এর পরিবর্তে আমরা এই সিনোনিম গুলো ইউজ করার চেষ্টা করব সো আপনি আবার আরেকটা বলি যে আপনি একটা ওয়ার্ড মানে বই পড়েছেন যেটা আপনার কাছে বোরিং মনে হয়েছে সে ক্ষেত্রে আপনি বোরিং এর পরিবর্তে লিখতে পারেন আনইন্সপায়ারিং কারণ বুকের ক্ষেত্রে মানে বুকস অ্যাকচুয়ালি তখন এইটাও তো আনইন্সপায়ারিং দিলে ভালো হয় কারণ বুক যদি আনইন্সপায়ারিং হয় মানে আপনি পড়েছেন মজা পান নাই অথবা কোনো আউটপুট নেই সেখান থেকে আপনি মানে সেখানে আপনি a synonym go use kote paren so next word dekhun busy <laughs> busy er poriborte je ta amra lekhbo shei ta hocche hectic mane amra khubi kom use kore ei word ta to busy er poriborte apni eta use korte paren especially job er khetre apnar job kemon cholche jodi keu bole hectic apni bolte paren mane busy er poriborte ar ki jara company te job koren tader onek busy thakte hoy apnar eta use korte paren othoba the rush hour तो देखोन एकाने के लिए कैसे हमें जे मैं मैंने माय एकाडेमिक कैरिकुलम इस सो हैक्टिक फॉर मी माने अमार देर जे एकाडेमिक कैरिकुलम को आते हैं शेठ अमार जनों को भी माने बेस्ट तो मैं यार की ठीक है से बिजी बेस्ट तो तब वो देखोन आई हैव आई नो यू हैव हैक्टिक स्केजियोल अथवा सिडियोल आपने जे कोनो एक but could you pick something up for me on your way home? माने बोलते जे आमी जाने तो मर शोमाई तो खूबी बिजी शोमाई तो बो जो दी पारो ता होले अमर pick something माने किचो की कोरे दाव माने जावर पथा में अमर बाहे ही pick कोरे दाव शे इटा बोलते हैं तो अशा कोरे बोलते पहले चेन last one is cheap 
সস্তা যেটাকে বলি আমরা সস্তা চিপ মানে সস্তা তো এইটার পরিবর্তে আমরা কি ইউজ করতে পারি এটার পরিবর্তে আমরা যেটা ইউজ করতে পারি সেটা দেখুন অ্যাফোর্ডেবল ইন এক্সপেন্সিভ রিজনেবল অ্যাফোর্ডেবল ইন এক্সপেন্সিভ রিজনেবল এই তিনটা আমরা চিপের পরিবর্তে ইউজ করতে পারি তো দেখুন কখন ইউজ করবেন কিভাবে ইউজ করবেন আমরা তো এটার ইউজ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি শুধু ওয়ার্ড মুখস্ত করে রাখলে আপনি বেশি তুমি ওয়ার্ড মুখস্ত করে রাখতে পারবেন না এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি হয়তো বা এক্সেপশনাল দুই একজন আছেন যারা অনেক মুখস্ত করে মনে রাখতে পারেন তাদের ক্ষেত্রে আলাদা বিষয় কিন্তু আমাদের যে বয়সটা এই বয়সে আসলে মুখস্ত করে অনেক কিছু মনে রাখা ইম্পসিবল সো আমাদের কিছু টেকনিক অবলম্বন করতে হয় সো আমাদের এই ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে মনে রাখার জন্য টেকনিক প্র্যাকটিস ছাড়া ইম্পসিবল সো দেখুন এখানে একটা এক্সাম্পল যে দ্য রেস্টুরেন্ট সার্ভস গুড ফুড অ্যাট রিজনেবল প্রাইস মানে কোনো একটা হোটেল মনে করেন যে খুব কম দামে ভালো খাবার দিচ্ছে সেখানে আপনি বলতে পারেন যারা রেস্টুরেন্ট সার্ভস গুড ফুড অ্যাট রিজনেবল প্রাইস মানে খুব রিজনেবল প্রাইস যেটা চিপের পরিবর্তে লিখেছে আপনি বুঝতেই পারতেছেন এত বাংলা বলার কিছুই নেই আপনারা সবাই মোটামুটি ভালো আমার যে আমার যারা স্পেশালি যারা ভিডিও দেখবেন তারা মোটামুটি ভালোই পারেন আমার চাইতে ভালো পারেন আমি আসলে আমার কি বলবো আসলে জাস্ট আই এম ট্রাইং তো এখানে দেখুন দুই নাম্বারটা এ হোটেল দ্যাট অফার্স এয়ার কন্ডিশন রুম অ্যাট রিলেটিভলি ইন এক্সপেন্সিভ প্রাইস মানে কোনো একটা হোটেল এয়ার কন্ডিশন হোটেল অল্প দামে রুম ভাড়া দিয়েছে তখন আপনি এটাই লিখতে পারেন সো ভিওর্স আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর এরকম আর অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করে রাখেন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও